：“你的梦想是什么？”每当这个问题出现，我脑海里第一个闪现的答案总是赛车。在很多人眼里，这似乎是个不切实际的梦想，但我却已经为这个梦想坚持了十五年。我是高翔，一个十六岁开始接触赛车模拟器的模拟赛车手。我接触模拟赛车不是出于对赛车游戏的兴趣，而是我有一个赛车梦。但普通的家庭经济条件限制了我参与现实赛车的可能性，所以模拟赛车成了我实现赛车梦想的起点。通过赛车模拟器，不但帮助我磨练车技，也让我对赛车有了更深入的了解。赛车有很多种类型。其中，模拟赛车是一个独特的分支。长久以来，模拟赛车手常常被嘲笑误解，被认为就是一个臭打游戏，在赛车圈不受尊重，甚至被鄙视。而我就是其中一个在这种环境下坚持自己梦想的模拟赛车手。后来，随着时间的推移，电竞逐渐兴起，模拟赛车电竞成为一个新兴的领域，让大众对模拟赛车的认知稍微有点改观。为了尝试在这个领域转向现实赛车的可能性，我也在这个舞台上不断的挑战自我，取得一系列的成绩。后面被 F1 世界冠军阿隆索组建的 F1 r a c i n g 电竞车队看中，签约成为其中一员。说实话，签约的那一刻，我以为自己现实赛车梦想快实现了。然而，现实往往充满了挑战。我逐渐的意识到，尽管我在模拟赛车界取得了一定的成绩。但在谈赞助的商业层面上，这一领域仍被许多人和品牌视作为游戏，而非赛车运动。包括国际上很多顶尖的模拟赛车手也面临一样的问题。这种情况让我明白，想要真正实现赛车梦想，我需要更直接踏入现实赛车的世界。所以在2021年，我做出一个重要的决定，结束我的电竞赛车生涯，把更多的时间和精力投入到赚钱和寻找合适的现实赛事中。我曾经考虑过赚够活动资金就去参加一站 GT 四组别或者 T C R 赛事，但后来考虑到赛车是个对抗性的运动，对抗的不仅是车技，也对抗金钱。赛车碰撞车损是没有责任划分的，不管是自己失误还是对手的失误，一切车损都需要自己承担。而 GT 四 T C R 上百万的造价，一次严重的车损就会让我的生活质量产生重大的变化。另外，我也知道，如果害怕车损的话，基本上是不敢攻防，相对的就跑不出什么好成绩。我最终就放弃了这一念头。后来，我把目光转向 F 4方程式赛车，并就近在厦门赛道试车。F 4的方程式成本相对 GT 和 T C R 较低，但在观看了 F 4平台站方程式事故后，我对当时使用旧款没有 h e l o 保护系统的 F 4产生安全顾虑，再次放弃这一念头。正当我以为可能需要再积攒几年资金去跑 T C R 房车赛事，吉利运动部门发布了超级联赛 Pro 赛事。这是一个中高阶的房车统规赛，车辆改装和 T C R 规格非常接近，也带序列式变速箱，相当于马力小一点的 T C R 赛车，并且费用相对较低。在两个人组队分摊的情况下，全年五站比赛，每个人费用在十七万多。那我原本参加一站 GT 四或 T C R 的预算，可以在这里跑全年。更重要的是，这是一个单一品牌赛事，车辆是赛事方吉利自己品牌的车，整车造价是我能承受的范围，车损成本相对较低，那我经济压力没那么大，可以放开了跑。加上统规赛大家车都一样，更考验车手的技术，所以对我来说是一个非常合适的赛事。在赛事公布后不久，我就果断报名参加。决心在这个舞台上取得胜利，来展示我的技术。我投入了二十多万参加和记录这个赛事，不仅是为了展示我在现实赛车中的实力，更是为了证明模拟赛车对现实赛车技术的帮助。另外，通过参加这个赛事，我也希望能取得好成绩，为我未来的赛车赞助起到一定的帮助。虽然我知道这一系列的视频投入和播放量不会成正比，毕竟赛车很小众。但我仍想记录下这一旅程，这是对我自己多年来梦想的一个交代
，也是我想与那些有着同样梦想的摩里赛车手分享的一个经验。这是我赛车生涯的一个新的开始，也可能是我现实赛车梦想的转折点。但未来如何，谁也不知道。我要做的就是全力以赴，跑好每一场比赛。超级联赛 Pro 第一站，我们来到珠海赛道。我加入小马哥马清华组建的摩赛车队，经常关注赛车应该都认识。他是首位获得 F1 超级赛照的中国车手，也是 WTCC 和 WTCR 分站冠军。2023也是代表领克三 N Racing 拿下 TCR 世界巡回赛的分站冠军。我的队友是林长华，是同时在跑 TCR 中国杯的车手。在超级联赛 Pro， 我们一起驾驶三十三号赛车。另外一辆五十五号车主的队友是李光华和严家珍。李光华有卡丁车比赛经验，严家珍是刚接触赛车运动。三十三和五十五两个车号有特别的含义，大家可以猜一下。而小马哥作为车队的创始人兼领队，也是毫无保留给我们分享真实赛车的经验。我们比赛的车辆是没有 T C 和 A B S， 但好在我模拟器上比较经常开 T C R 的赛车，所以还是比较适应的。一百零六就开始转了 ，OK， 就开始转油了是吧？但是我看你坐的是最快的，现在应该两分零三二三。我感觉第一站比赛我们就遇到了难题。应该是所有人都遇到了难题。由于珠海那时候天气非常热，我们车辆水温全部超温，过了保护限制转速断油。我们试车前一天晚上，所有车队都在通宵解决这个问题。和我对话是杰凯领克车队的技师主管，大家叫他小唐。我们车队的技师是从杰凯那边调过来的，所以摩赛车队和杰凯车队也是兄弟车队，每次的批房都是挨在一起。车队的人给我感觉是非常负责任，做事非常认真。后来小唐跟我聊天，我才知道他也对赛车模拟器感兴趣。一年前看我视频加了我微信，只是没聊过，所以我不知道。已经已经提前生长了还是不行？其实其实可能会稍微的缓解一下，但是温度太高是没用的。这个空气温度赛车温度太高的没用的。刚才试完车。呃，车辆还是有问题，就是还会过热，差不多跑两圈飞驰圈，然后第三圈就开始过热，就不太不太行。然后我们现在可能还得再做一下这个散热，然后等下一节再试一下。目前这个这一节的这个圈速应该是我最快的，但是这个圈速不稳定，因为车辆还是有点有点问题，就没办法持续跑这个圈速，因为两圈得散热一下。今天得把这个问题解决清楚，不然明天的这个正赛很麻烦。珠海赛道每个弯道，在模拟器里面我已经跑过无数次，让我对这条赛道有了深刻的了解。为了我的第一站比赛，我出发前再次利用赛车模拟器进行专项练习。LG 和卡缪斯也提供了一些支持，帮助我从模拟赛车走向现实赛车。卡缪斯当时发布的西武直驱一体式方向盘，我发现和超级联赛 Pro 赛车的方向盘很像，就都用西武进行练习。我在赛车模拟器上的训练重点更多是放在正赛的攻防技巧上，而不是追求圈速，因为我知道赛车模拟器无法完全模拟现实的物理，很多刷圈跑法，特别是电竞跑法，在现实中基本是不可用的。我觉得模拟器只有攻防技巧和旧车肌肉记忆是可以无缝转移到现实赛车上，但珠海的第一节真车练习，车辆过了保护，成了我面临的一个全新挑战。这是模拟赛车没有模拟的一个现象
，也是我在现实赛车中学习和成长的一个重要环节。好像听其他车队还有还有过热的情况，就割了这个也没用，刚好可能就卡了一两度，直接过热。其实把它切了可以糟糕一点。如果你的线路不对的话，不会超过九十米刹车，因为这你现在走的这条线的极限就是九十米，你要再晚刹车，必须把线路调整好。高翔，摩赛摩赛人，三十三号的。超级联赛 Pro 是专业的赛事，所以赛前都需要称重验赛照和 FIA 认证的防火装备，任意一个过期的都不行。称重是因为比赛规则有两个车手平均体重加车辆最低 1,280 公斤的要求，不够的就需要加配重块。所以在这里大家的车重都一样，只有胖瘦组合车手可以靠胖的车手来达到重量要求，瘦的车手轻装上阵。而我和林成华体重都比较轻，直接就是副驾驶配重块堆满了。哎，我我觉得刹车是有点衰减的，太热了啊！我都还没跑出来，我两圈就过了。怎么呀，哥？最后一节练习结束。在现场现有的条件下，过了问题无法解决，所以只能硬着头皮跑。但好在是统规赛，十六辆车全部面临一样的问题。在听到其他车队车手抱怨的时候，我已经想好了策略。与其抱怨，不如在现有的条件下想好怎么应对。出车前的五分钟，你们必须在座舱内已经带好安全带，已经准备要出去。排位赛的话。<咳>半个小时，呃，你明天不开是吧？排位赛，我可以开啊，就是那最快圈速让高翔先上去做，做出来的时候我就当上去练车了一下。那是我我建议啊，高高翔也是，就是最佳状态就是你只做一个飞行圈，如果 OK 圈速 OK 的话就不做了。就哪怕你觉得还差差个零点二、零点三，不要了，只要够，够跑到那个圈数就行，我们就尽量去省轮胎。圈压力有点大。来看一下三十三号车主高翔林成华啊，两位车手共同搭档的车主是在场上暂时啊，暂时以两分零二秒四二六的成绩排在第一位。我刚才就做了两个飞驰圈，第一个飞驰圈，呃，车辆有点断油，然后圈速有点慢，两分零三点八好像。然后第二个飞驰圈稍微正常一点，现在做的是目前全场最快两分零二点四，但还有挺大余量。接下来是我队友林春华上去跑。倒数了两个弯角之后，我们即将来到了十四号弯。目前来说，这个圈数还不是很安全。最后我们没有刷新成绩，并且在最后十分钟的时候被对手刷掉了杆位。不过我们已经完成了目标，在前排发车。新胎的优势，刹车、出弯，你的刹车力度和出弯加开油这两个是可以快，你们要习惯，你知道吗？因为如果你以后，比如说我们在开更更高，像 T C R 或者是只要是光头胎，只要是光头胎，你只有一个圈的机会，就是找轮胎窗口啊，这个是很重要的。就是所以现在我们每一站排位赛，一定会让你们去模拟这种感觉。排位赛虽然有三十分钟，但小马哥要求我们两圈做出成绩，以赛代练去模拟高级别赛事的排位赛。虽然很有压力，但非常有用。一号弯之前，如果你能抢到第一，那最好；如果抢不到的话，你开你自己节奏的时候呢，第一圈你可以推进一下，就出弯的时候油门要稍微控制一下，不要让它那个
。珠海站比赛总共三个回合，第一回合和第二回合是冲刺赛，第三回合是组队耐力赛。大家讨论完决定，第一回合我跑，第二回合林晨华。优先等级肯定是我们要先完赛，然后你再考虑你的名次。完赛你们是有积分的，一定会有车退赛，一定会有车完不了赛，但是你们不要是那些完不了赛的。好啊，该准备了。在赛前的紧张氛围中，发车区被密集的人群所包围。车队成员在为我做最后的检查。Radio check, radio check。当倒计时一分钟牌缓缓升起。周围的喧嚣逐渐退去，车队成员和观众都离开了赛道，场上只剩我和对手。我意识到我的比赛即将开始，我调整呼吸，给自己做好心理建设。车损的钱准备好，有任何碰撞千万不要怂，死守位置，不能因为一有碰撞就放对手过，不然以后比赛会很难跑。在红灯熄灭，比赛正式的开始。来看一下前排起步的两位车手做的似乎并不理想。赛前小马哥让我保护离合器，不要弹离合起步，所以在发车前我已经做好后车追上来的准备。没想到还没到一号弯就有碰撞，我告诉自己不能松，守住位置。在是三十三号车目前排在第一的位置，三十三号车走起了赛道的中线来防守后面的竞争对手。三十三号车的车手，我们看是高翔，由他来驾驶三十三号车完成第一回合的决赛。杨希现在第三，杨希的后面是刘小华。前几个弯对手跟得比较近，我采取保守跑法，进弯前都是提前走中线，为的是让对手放弃插类型的想法。因为每留一个强差的诱惑给对手，对我来说都是碰撞的风险。而中线进弯损失的车速，我选择放慢速度卡住弯心，影响对手出弯，防止被交叉线。之后我再利用绝对圈速的优势拉开差距，开始跑自己的节奏。这边我们看到四号弯之前啊，应该三号弯的位置上是有一台赛车，十号车张英啊，赛道边上前方挥动黄旗示意车手们在通过这一个分区的时候要减速。在这个分区不能够进行超车，如果有超车动作是会被赛会调查的。正当我以为比赛没悬念的时候，赛道上出现黄旗，而我太遵守规则，看到黄旗减速，一下子让后面对手追了上来。于是，我决定执行我赛前想好的策略。不是啊，这不是防守啊。哎，拉开了。这边我们看到高翔已经带开了非常巨大的一个差距。在执行完我赛前想的策略后，拉开和后车不少距离，我开始放慢圈速，更早升档，保护水温，等对手追近了再恢复跑法，拉开点差距。我要做的是稳中求胜。因为我不敢赌，怕一直常规跑法撑不完比赛。我不想我的第一场比赛以退赛收场。最后一个弯出弯可以再快一点。就是我们看高翔一整场比赛非常精准的一个表现，没有犯任何的错误啊，没有给对手任何进攻的成功的一个机会。就来到最后一弯，看到高翔，来自马赛车队将会率先迎接挥舞的方格旗，拿下超级联赛 Pro 珠海站第一回合的胜利。杨希紧随其后冲线，拿到全场的亚军。赛车过线的时候只差零点七五七秒，排第三位的是潘年轻。OK， <笑>很高兴我做到了。从模拟赛车到现实赛车第一场专业比赛，以冠军带回。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，漂亮漂亮。可以可以可以可以，不错不错不错。看你中间一直在量量车是吧？不敢再踩了。我故意挡他们，让热气给他们吸。没有，你自己需不需不需要让车散散热，跑到中间？四千三百块就行了。哦。抱一下抱一下。OK OK。完了，被搞了。哎，哦，没办法，还没开。小哎呦，又练一练了。哎呦，完了，完了，你,你碰到自己车了。呃，首回合呢，我们的三十三号车主，呃，高翔出战，呃，首回合，然后也是以这个冠军来带回。呃，虽然发车的时候有经历一些小的碰撞，但是还好他坚定地守住了自己的位置。今天能够两台车都顺利地带回，我觉得还是非常好的一个开始。当然，包括高翔，包括林生华，还有我们另外的李光华、严家珍。呃，四一共四位车手呢，其实呃，在每一个弯道的处理上，还是有很多提高的空间，包括对比赛的整局的这个掌控啊，还是有很多提高的这个地方。呃，所以我觉得一步一步来吧，在我的车队呢，我也会给他们最大的帮助，在磨赛，让他们能够快速的成长。第十一名到第十五名分别是林成华、选俊斌、马佩瑶、傅振江和景田雅彦。张英非常遗憾的在这个回合当中退赛。第二回合比赛发射顺位是按照第一回合的名次倒序发车。比较可惜的是，林成华比赛的几天有点发烧，带病上场。最后我们第十一完赛。那第三回合的赖力赛是按照第二回合的完赛成绩来进行发车，所以我们第三回合十一发车。那大家排的都非常的整齐，但没有问题的话，可以正式开启第三回合的耐久接力赛。来关注一下龙门架上的红灯，红灯熄灭，比赛正式的开始。超级联赛 Pro 第三回合耐久接力赛，我们看到大家都有在一号弯之前抽头的一个情况，一号弯的交通状况非常的繁忙。忙完来到四号弯这边刹车区，一定要小心。看上去九十五号车在第一，哇，后面的赛车刹车点选择非常慢，已经发生了一个碰撞。啊，这一边一群的官方涂装的赛车啊，全场刷子一骑绝尘的这官方涂装的赛车，有两台车是碰到了一起。来看一下汪光耀、刘晓华还有高翔、林成华的这个组合在一号弯，那也是位置上有一个争夺。他那一些呢？哦，自己人算了。<笑>这边看到三十三号车手高翔在最后一班出弯的时候稍微跑大一些，他把赛车重新的撇到中线上，想要防守后面杨成顺的一个攻势。但是杨成顺已经找到机会，卡到了一号弯的内线，在大直路上两台车并排，一号弯的刹车点看上去杨成顺的赛车可以刹得更晚一些，但是。他有没有机会能够守住这个位置呢？因为后面的高翔这台赛车在一号弯走了一条正常的赛车路线。刚才杨成顺在刹车区选择的刹车点太晚，可能会丢失掉一些节奏。三号弯两台车并排，四号弯的刹车区看谁的刹车更晚一些，谁更勇敢一些呢？看上去是杨成顺守住了内线的位置，但是他出弯的速度受到了一定的影响。高翔走了一条正常的赛车路线，五号弯出弯的位置，高翔的出弯速度也受到一定的影响。来到六号弯，下一个弯就是七号弯。在刹车区方面，我们看杨成顺在内线，高翔在外线，两台赛车几乎是同时踩下刹车制动的踏板
再拼一次出弯，这边看一下高翔出弯之后走到内线，对于下一个弯九号弯来说是外线的一个位置，所以两台赛车继续在齐头并进，轮对轮，门对轮的一个碰撞当中，看一下谁能够在九号弯的刹车区胜出呢？现在目前还是杨成顺在内线，高翔把赛车撇到外线，走一条正常的行驶路线，希望拼出弯。看一下杨成顺的赛车在入弯的时候节奏不是特别理想，把内线空了出来。下一个十号弯的左手弯，高翔从内线过掉了对手，现在上到全场第四的位置。回来尽可能快一点进站，不要跟着前车。该做的都做了，剩下的交给赛后。他们已经第三名都搬了，搬了，搬了，但是不代表我们成绩不好。来，我先去控制中心。去控制中心，他这个东西是不准的。我很明确的说。回去回去，老总，那我们先。什么结果？你干啥？放车了，放车了，先不要看数据，看数据。对。赛会说我们停站时间不够，小田一秒罚时五秒，我们被罚了三十秒，但我们车队坚信我们停站时间是没问题的。搞得整个车队全部过来，超超价不过来。高翔，高翔，你一起去。左边留了足够空间的。小王哥，现在可以说一下什么情况吗？呃，这一次这个判罚。对，刚才是有一些他们官方的一些系统的问题，然后，呃，现在是，就是他们已经找到问题原因了，所以也是把这个最终的这个成绩给改回之前的我们跨线时候的版本，所以现在我们就是还是这个颁奖台完赛。珠海赛道有两套计时系统，赛会错误的使用短的那一条，导致和实际的通过时间不一致，但好在申诉后发现问题。赛会取消所有被罚时车手的判罚，所以那例赛我们还是第三完赛。我操！我跟高强两个人卖了命的，哈哈哈！都是带病上场，带病上场，我操！拼掉了。比赛了几天对林成华来说也是非常不容易，还是有点发烧跑完比赛。他们少了一个颁奖台，对，少了一个颁奖台。奖杯记得给我们。不过没事，反正车，反正车我停在第三的那个位置上面。很开心，在小马哥和车队所有人的帮助下，我把十几年模拟赛车练出来的技术带到现实中，在第一场就证明了自己的实力，也证明模拟赛车手在现实赛车中的实力。但这仅仅是开始，接下来还有施展比赛在等我。如果你看到这里，希望可以点赞、投币、转发，这样可以让更多人看到这个纪录片。现在在基地赛车电影和广告案例的璀璨光环下。很多学生和年轻人开始憧憬赛车手的梦想，但他们误以为
，只要在模拟赛车上技艺高超，就能轻松跨入现实赛车的世界。甚至有些人用这作为理由，逃避学业和其他重要的生活责任。然而，这是一个美丽的误解。事实上，模拟赛车虽然是一个极佳的起点，可以帮助缩短与现实赛车的距离，但它并不能直接使你成为一名职业车手。当然，提供的是一种技术和策略上的基础，帮助你理解赛车的复杂性。通过在模拟器上练习，你可以培养出一些有用的技能，甚至可以通过这些技能赚取一些收入，间接支持你的赛车梦想。但是这条路并不简单，也不应该被视为逃避现实的借口。盲目的追求赛车梦想，不考虑现实中的学习和生活平衡，最终可能一无所获。对于那些真正热爱赛车的人来说，重要的是理解这个梦想的全貌，包括它的挑战和机会，然后用现实和理智的态度去逐步实现它。希望我的这个纪录片对有同样梦想的你有所帮助。下一集我们前往宁波国际赛道，车辆过了问题全部解决，也迎来了我人生第一场雨战。感谢观看，欢迎关注我的账号。